At meron din siyang cultural condition. Ah, uh, kahit nung ipanganak si Jesus, pumasok siya sa culture ng Griego, di ba? Ng Hudyo at Griego. Oh, Griego dahil Griego ang nasu- Griego ang namamahala noon. Ang nasunod. Pero that was the time na Roman Empire na. Pero dahil ang influence ni Alexander the Great nung naging natalo nila ang Medo-Persian dahil apat yung kingdom, di ba? The first is the Babylonian kingdom. The Babylonian kingdom was defeated and destroyed by Medo-Persian. Ang Babylonian ang Babylonian kingdom that is the the currently the, the Iraq. Yung ngayon Iraq yan. At ang Medo-Persian, iyan yung seemingly the, the Iran. At yung Medo-Persian, Medo-Persian kingdom dinestroy yan ng Greek Empire na pinangunahan ni Alexander the Great na pinatay lang ng lamok. Diba? The greatest warrior of all time was killed by mosquito. Dahil ang kinamatay ni Alexander the Great ay malaria. At the age of 33. Pero he started conquering the world at the age of 21. At he conquered the, the known world with that span. 21 to 33 years old. And at the age of 33, ay namatay na siya dahil sa... So, meron siyang mga location. Makikita niyo yan sa, sa Daniel, sa Book of Daniel. So, may culture ang Bible. Hindi ibig sabihin, nakita natin na ito ang pinasusuot ng Bible. Ay, i-disregard na natin yung ating culture. May isang, of course, may isang magaling dyan, si Richard, Richard Nebur. nag i siya, no? To understand, for us to understand, is Christ above culture? Is Christ pro-culture? Or is Christ... Antay or against culture. So mahalaga yun na tinitignan natin yung culturality ng Bible at yung kanyang historicity. So don't, cl- don't immediately claim a passage or a verse na para sa'yo o para sa modern church. Kahit yung mga prophets, lalo na yung mga prophets, hindi ibig sabihin na sinabi ng prophet sa Israel ganito, ay eh, sinabi na rin sa atin na dapat natin gawin. We need to be respectful. Kaya kahit sa communion, may mga flexibility na ngayon. Eh, ano? Yung communion sa church, uh, mayroong gumagamit ng ostya, saka wine, minsan nga, yung iba, juice. At minsan nga, nakakatuwa sa atin minsan, yung ating communion sa church, ang tawag ay banal na hapunan, pero umaga. Diba? Ginagawa natin, umaga. <laughs> Ba't ba hindi tawagin niya na banal na almusal? <laughs> At laging ang tawag ay banal na hapunan. Eh, umaga naman kong gawin. <laughs> 